നമസ്കാരം സിജു രാജൻ പലരും കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്വീകരിക്കണം ഹയർ പ്രൈസ് അവർ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആവണം അതിനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പലരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ഇത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കഫറ്റീരിയൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവരെനിക്ക് തന്ന കോഫിയാണ് ഈ കോഫിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കുക അതിനെ മേലെയുള്ള ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നോർമൽ കോഫിയെക്കാളും ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനുള്ള റീസൺ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസൈനും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയുമാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതൊരു യുണീക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ ഇതൊരു യുണീക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇതൊരു കോഫിയാണ് ഒരു കാപ്പിയാണ് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ അവതരിപ്പിച്ചു ബീങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബീങ് യുണീക്ക് അല്ല പലപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അത് കാരണം അത് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഇൻകേസ് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു നഷ്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും കൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസേർച്ചിന് പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഹൈലി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഫിക്ക് മേലെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര രൂപ ചിലവായി കാണാം വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ എമൗണ്ട് ചിലവായി കാണത്തില്ല ആ അവൾ അത് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബാരിസ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഡിസൈൻസും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ കോഫിയെക്കാളും ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് കൂടുതൽ അവർക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടും കഴിയും ഒരു വർഷം ഒരു ആയിരം കോഫി അവർ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നോർമൽ ഒരു ആയിരം കോഫി വിൽക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആയിരം കോഫി സെല് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വരുന്ന ഏണിങ്സിലെ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ വരും അല്ലേ ആ മെയിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കാറ് പോലും ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഇവൻ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ലൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും യുവർ ഓർഡർ ഹാസ് ബീൻ ഷിപ്ഡ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ അറൈവ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഒരു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സി ഡി ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവർ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് ഓൺലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് ഇവർ അയക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ് യു സി ഡി ഹാസ് ബീൻ ജെൻലി ടേക്കൺ ഫ്രം അവർ സി ഡി ബേബി ഷെൽസ് വിത്ത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രീ ഗ്ലൗസസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ടു എ സാറ്റൻ പില്ലോ a team of 50 employees inspected your cd and polished it to make sure it was in the best possible condition before mailing itterathil oru anju paragraph aayittana avare confirmation message confirmation mail aayikkunathu normal mail aayikkunathum itterathil oru mail aayikkunathum thammil endana difference adu manasilaakkanundengil oru customer inde kannilude nokki kaana ningalkku oru normal aayittulla oru itterathil order placement inde mail veriyana ആൻഡ് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഒരു മെയിൽ വരികയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള മെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷൻ എന്തായിരിക്കും അതാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആകുമല്ലേ
കാരണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ പൈസ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആവും കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ മേലെ ഒരു മൂല്യം വന്നു കാണും ആൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താണ് പ്രീമിയം പ്രൈസിൽ നമുക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ടെർമിനോളജീസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കയറ്റുക ഒന്ന് ബീയിങ് ഡിഫറെന്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആവുക റിമാർക്കബിൾ ആവുക റിമാർക്കബിൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാവാം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കേസിലാവാം ഡെലിവറിയുടെ കേസിലാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മെസ്സേജിന്റെ കേസിലാവാം എന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രീമിയം പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം വാല്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കണം എന്നില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയാൽ മതി മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാം അതൊരു സിജുരാജൻ സൈനിങ്